చూడు hello everybody hearing me please unmute and talk to me yes sir yes sir somebody unmute and talk to me she yes sir yes sir hello or anybody who is present if you are hearing me please say yes sir i am hearing so yes people. sir we are hearing hi class yes, sir we are hearing nobody there hearing me yes sir we are hearing you so you have can you unmute yourself are you hearing no yes sir we are hearing you anybody speak please oh yes uh my voice hello sorry anybody hearing me please reply yes sir oh it's all right look my speaker was off so it was my fault i was not hearing you <clears throat> so let me start let me do my job here yeah. So I open the files. I will show you psychometry. Psychometry script. Psychometry lecture. And now there is psychometric lecture psychometry okay <clears throat> let me share screen with you share screen psychometric lecture no psychometry So ladies and gentlemen assalamu alaikum Um, let me see it is recording yes it is recording so dear students assalamu alaikum can you see the screen there is written yes, dear sir uh, dear students assalamu alaikum so this is second week of audio lectures of uh, uh, i think it is third week so one week we have missed so anyhow in second week i was supposed to start this lecture according to previous program now this week i should tell you about a very useful tool of air conditioning <coughs> calculations something went wrong what happened hello i can't see the screen Okay. So this week, <coughs> so this week, I shall tell you about a very useful tool of air conditioning calculation. This is called psychrometric chart. Psychro, it is not psycho. Psych, P S Y C H, psych, 
ko ota skatalob dimag se ota nafsiyat se ota ye sikro matlab sikro kehte hain moist air ki properties ko sikro kehte hain sikro p s y c h r sikro to angrezi mein isko bolte hain sikro metric ka matlab measurement yani ke hawa ke andar nami ka tanasub malum karne ko sikro metric kehte hain aur ek chart ki madad se hota hai us chart ko kehte hain chart ki diagram jisme प्रेशर इंथेल्पी टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कंटेंट जिसको हम ह्यूमिडिटी रेशो कहते हैं इन सब की डेफिनेशन भी आप पढ़ेंगे इस इस डायग्राम को जिसमें सारी प्रॉपर्टीज दिखाई जाती हैं वो प्रॉपर्टी चार्ट कहलाता है और उसको साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टी चार्ट कहते हैं इट इज अ ग्राफ शो इन रिलेशनशिप ऑफ मॉइस्चर प्रॉपर्टीज लाइक डीबीटी डब्ल्यूबीटी व्हाट इज डीबीटी डब्ल्यूबीटी इसका मतलब है ड्राई बल्ब टेंपरेचर और वेट बल्ब टेंपरेचर इसकी डेफिनेशन भी आप पढ़ेंगे एंथेल्पी एच रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइ इसकी इसके डेफिनेशन भी आपको आने चाहिए उसे सिखाएंगे इंशाल्लाह ह्यूमिडिटी रेशियो डब्ल्यू ये भी एक स्पेशल टर्म है साइक्रोमेट्री की इसको भी हम डिफाइन करेंगे एस एच एफ सेंसिबल हीट फैक्टर ये भी इस साइंस की एक ब्रांच है सॉरी एक डेफिनेशन है एक टर्म है इसको भी हम दिखाएंगे बहुत बेहतरीन टूल है कूलिंग लोड कैलकुलेशंस के लिए कूलिंग लोड डिफाइन करने के लिए स्टार्ट के ऊपर यू विल सी कैरियर एंड ट्रेन कैरियर एंड ट्रेन दो मशहूर कंपनियां हैं मैन्युफैक्चरर्स की जो एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट बनाती हैं और उनके चार्ट भी हैं अशरे चार्ट भी है सो ये जरा देख लेंगे अशरे गलत छप गया इस ए पहले आना चाहिए इस बाद में ए एस एच आर ए इसका मतलब होता है अमेरिकन स्ट्रैक्टिंग रेफ्रिजरेटिंग एयर कंडीशनिंग चार्ट उन्होंने भी बनाया है तो वी हैव टू फॉलो दैट स्टैंडर्ड आपके बुक में भी एक चार्ट दिया हुआ है शोकर एंड जोन में वो भी अशरे का है देर आर ऑनलाइन कैलकुलेटेड इसके अलावा साइक्रोमेटिक चार्ट मालूम करने का आजकल जो है ना वो एक्सेल के अंदर कैलकुलेटर्स भी आ गए जो आप वेब पे सर्च मारेंगे साइक्रोमेटिक चार्ट एक्सेल वर्कशीट तो यू विल फाइंड दैट तो आप कैलकुलेशन पर्पज के लिए डेटा एंटर करें प्रेशर क्या है टेम्परेचर सॉरी टेम्परेचर क्या है ड्राइवर टेम्परेचर क्या है वेट पर टेम्परेचर क्या है क्या है कोई भी दो प्रॉपर्टीज आउट ऑफ मैनी दो दो प्रॉपर्टीज मॉइस्ट एयर के वहां एंटर करेंगे तो आपको वो प्रॉपर्टी कैलकुलेट करके दे देगा साइक्रोमेटिक चार्ट में भी बता देगा कि दिस इज द प्लेस यू आर नाउ यू विल सी इन माई कमिंग लेक्चर हाउ दिस डिजाइन टूल कैन बी यूज यानी फॉर इवेलुएटिंग प्रोसेस कुछ ग्राम जो है ना हवा का हवा के अंदर नमी भी है इस नमी को हम सुपर स्टीम की शक्ल में होती है और ये नेचर में होती है और ये अगर हवा में नमी ना हो तो सर्दियों में तो हम सांस नहीं ले सकते गर्मियों में बहुत ज्यादा हो तो हम पसीना छूट पड़ता है और हम बहुत ज्यादा गर्मी महसूस करते हैं तो गर्मियों में इसको कम करना होता है मॉइस्चर कंटेंट को सर्दियों में कुछ अपनी तरफ से मॉइस्चर डालनी पड़ती है ताकि सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो और गर्मियों में पसीना ना आए ना दिस टूल इज यूज टू एक्सप्रेस द डिजायर प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन एंड हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन इन द समर एंड विंटर एयर कंडीशनिंग so i will suggest you to get these charts printed and keep hard copies ready for solution of problems of air conditioning in the exams in dhyan mein aapko zahir hai maine excel worksheet ka zikr kiya hai calculators ka zikr kiya hai online aapko kisi cheez ki zarurat nahi hai na calculator ki na kisi aur cheez ki aur na computer ki aapko ek chart अपने पास रखना होगा उसको सामने रख के उसकी कैलकुलेशन करनी होगी प्रॉब्लम्स की तो अभी मैं आपको इसके बाद होमवर्क भी दूंगा और उसकी मदद से आप इन चार्ट्स का प्रिंट भी आपको मैं भेज दूंगा पीडीएफ में इसको आप हार्ड कॉपी कंप्यूटर के जरिए हार्ड कॉपी प्रिंट करके अपने पास रखें इसके बगैर चारा नहीं ऑनलाइन पढ़ने से मसला हल नहीं होगा हार्ड कॉपी आप फर्स्ट टेबिल होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर के और आइंदा आने वाले चैप्टर लेकिन वहाँ आपको हो सकता है कंपनी वाले प्रोवाइड कर दें वो कंपनी वालों को ये ट्रेन और कैरियर कंपनियां अपना प्रिंट के वो अच्छी अच्छा एक अच्छा सा साइक्रोमेटिक चार्ट ला के देती हैं हो सकता है वहाँ आपको सॉफ्टवेयर यूज करना पड़े कैरियर के सॉफ्टवेयर में ये कैलकुलेशन वहाँ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जरिए भी हो जाती है 
तो सॉफ्टवेयर से ज्यादा अहम ये चार्ट का इस्तेमाल है अगर आप चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं तो सॉफ्टवेयर से भी पहले आप कैलकुलेशन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर काफी लंबा चौड़ा होता है और उसको हैंडल करना उसका सीखना बड़ा मुश्किल होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है तो ये था मेरा ट्रांसक्रिप्ट मुझे इस लेक्चर में आपको क्या पढ़ाना है तो अब आप मैं आपको दूसरा पेज शेयर करता हूँ लेक्चर वाला ये राजना मैंने शेयर कर लिया है कैन यू सी दिस हेलो यस सर कैन यू सी माय न्यू वन न्यू न्यू स्लाइड सो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं चैप्टर थ्री हम स्टार्ट कर रहे हैं ये स्टोकर एंड ड्रोन जो टेक्स्ट बुक है और उसका चैप्टर थ्री है तो इस चैप्टर थ्री का टॉपिक है साइक्रोमीट्री साइक्रोमीट्री का टॉपिक है वैसे थर्मोडायनेमिक्स में भी ये चीज रखी गई है और है मैं तो पढ़ाई कर सकता अब उसकी जरूरत नहीं रही क्योंकि डुप्लीकेशन हो जाता है उन्होंने कोर्स भी चेंज कर दिया थर्मो टू पर थर्मोन का तो साइक्रोमीट्री उसमें से निकाल दी लेकिन कम अज कम एक पॉइंट उसमें मैंने पढ़ाया था कि थर्मो वन में मिक्सिंग ऑफ हाँ इसी में था मेरे ख्याल में सब थर्मो टू में मिक्सिंग ऑफ एडियाबेटिक मिक्सिंग एडियाबेटिक मिक्सिंग फर्स्ट हाँ फर्स्ट लॉफ थर्मोडाइन का अप्लाई होता है एडियाबेटिक मिक्सिंग ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग गैसेज नॉन रिएक्टिंग जो गैसेज रिएक्ट नहीं होती वो उनका है तो एयर वो वो नॉन रिएक्टिंग गैसेज क्या है हवा में मॉइस्चर दैट इज सुपर इटिंग स्टीम वाटर पेपर एंड ड्राई एयर इसको कहते हैं नॉन रिएक्टिंग गैसेज और दिस इज हाउ एक मिनट मैं जरा ब्रेक लेता हूँ थोड़ी सी लाइट आ गई है और मैं इसको चार्जर लगा अच्छा तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस का जो है ना वो उसका यहाँ काम है एयर कंडीशनिंग में वो हवा और स्टीम को हम दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस लेते हैं आउटडोर एयर को मिक्स करना पड़ता है इंडोर एयर के साथ तो ये चलाता है प्रोसेस ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज एडियाबेटिंग मिक्सिंग तो उससे आप कैलकुलेशन करते हैं कि भाई मिक्स होने के बाद आउटडोर एयर इंडोर एयर मिक्स होने के बाद जो गैस बनेगी उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी उसकी इंथेरापी क्या होगी टेम्परेचर क्या होगा वेक्टर टेम्परेचर क्या होगा ड्राइवर टेम्परेचर क्या होगा ह्यूमिडिटी रेशियो क्या होगी तो वो उस फॉर्मूले से आएगा एनर्जी एनर्जी आउट नाउ नाउ डिफाइन साइक्रोमीट्री का चैप्टर शुरू करें तो हम इसको डिफाइन भी करेंगे इट इज दी स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ माइस्ट एयर और एयर स्ट्रीम मिक्सचर Uh, in thermodynamics, it is called mixing of two non-reacting gases. The dry air is taken on one gas and superheated steam another gas. What is psychrometric chart? ये figure में आपको दिखाऊंगा. ये बेहतर है कि मैं आपको जब आपको reference material download करूंगा तो आप उसका print निकाल के रख लीजिएगा. मैं आपको सिर्फ handwritten जो drawing जैसे sketches हैं बगैर scale के उस chart के वो सिखाऊंगा यहाँ. तो तुम actual diagram जो है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं और वो उसका प्रिंट आपको स्क्रीन पे नजर भी नहीं आएगा सही तरीके से देखते हैं अगर कोशिश करते हैं अगर नजर आ जाए नाउ एवरी साइक्रोमेटिक चार्ट इज यूनिक फॉर अ गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज द बेस्ट ग्राफिकल सॉफ्टवेयर फॉर सॉल्विंग एयर कंडीशनिंग प्रॉब्लम मैंने पहले भी आपको कहा था इंट्रोडक्शन में कि इससे अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर आते हैं बहुत सिंपल है पेंसिल की मदद से एक दो पॉइंट आप ड्रा कर लें और यू कैन सॉल्व योर एयर कंडीशनिंग प्रॉब्लम नो एवरी इट इज ये लेकिन इसका ड्रॉबिक ये कि बल्कि ख्याल रखना है आपको इसका इस्तेमाल हर जगह नहीं करते इसका इस्तेमाल आप करते हैं सिर्फ गेवन प्रेशर पर आपके पास जो चार्ट है उसका कोई नंबर होगा कोई डेफिनेशन होगी कोई सीरियल नंबर होगा और उसके ऊपर लिखा होगा कि कितने प्रेशर के लिए बनाया गया तो उस पर लिखा होगा वन स्टैंडर्ड एटमोसफेयर हंड्रेड थ्री पॉइंट वन हंड्रेड थ्री किलो पास करके करीब होता है तो ये हंड्रेड वन नॉट हंड्रेड थ्री हंड्रेड वन पॉइंट जीरो टू थ्री ये हंड्रेड वन पॉइंट जीरो टू थ्री इस तरह का प्रेशर है जो स्टैंडर्ड माना जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और उस पर एक चार्ट बनाया गया तो, तो आप सी लेवल पे कराची के लेवल पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते अगर आपको प्रॉब्लम दे दिया जाए कि भाई कराची नहीं है 
अब आप कश्मीर में हैं या गिलगित बल्चिस्तान में हैं या किसी और पहाड़ी इलाके में और वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101 किलो पास्कल नहीं है तो अब क्या करेंगे तो उसके लिए जो है ना आप साइक्रोमीट्री के फॉर्मूले यूज करके आइडियल गैस लॉज यूज करके पी वी जीवल टू एम आर टी वाला फॉर्मूला उसकी मदद से आप उसको कैलकुलेट करेंगे कि इस प्रेशर पर प्रॉपर्टीज क्या होंगे Now, what is the pioneer? Uh, uh, sorry, who is the pioneer of the study of psychrometric chart? Its company, a sharp engineer carrier, or its name is a carrier company. I think I mean, in 1922, it was done science research. It was psychrometry. What is it? Okay, it was a job given to the industry. It was that our workers are very hard to work. They are very tired. 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 They are तो आप कोई ऐसी मशीन बनाए कि हम यहाँ हवा में ठंडक पैदा करें और मॉइस्चर और गर्मी और पसीना उनको ना आए तो उसलिए उसने रिसर्च की और आखिरकार एक मशीन बना के दी एयर कंडीशनर और वो एयर कंडीशनिंग कंपनी भी उसने खोल ली और आज के दिन वो उन्नीस सौ बाईस से लेकर आज तक तकरीबन तो सौ साल हो गए उसकी कंपनी चल रही है और खराब की कंपनी है ना वट वी डू विद दिस चार्ज ये पूरी लिस्टिंग है हम क्या कुछ कर सकते हैं बड़ी लंबी लिस्ट है कैलकुलेट ह्यूमिडिफिकेशन एंड डिफिकेशन प्रोसेस ऑफ एयर ये प्रोसेस है इसमें हवा में नमी डाली जाती है हवा में नमी निकाली जाती है जैसे मैंने बताया सर्दियों में निकाली डाली जाती है गर्मियों में नमी निकाली जाती है तो उसको कहते हैं ह्यूमिडिफिकेशन डिफिकेशन उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट से होती है देन वी कैलकुलेट कूलिंग एंड हीटिंग लोड ऑफ एन एयर कंडीशनिंग रूम कमरे के अंदर कितनी हीट मौजूद है कितनी नमी मौजूद है और बंदे कितने मौजूद हैं वो बंदे कितनी नमी खारिज कर रहे हैं उनको कितना पसीना आ रहा है कितना सांस ले रहा है सांस के साथ कितनी स्टीम निकाल रहे हैं तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करना पड़ती हैं उसके लिए साइक्रोमेट्री फिर उससे पता चलता है कि इस कमरे का कूलिंग लोड कितना है उस लैस से फिर कूलर एन एयर कंडीशनर डिजाइन किया जाता है या सिलेक्ट किया जाता है ना शो इन कैलकुलेट ग्राफिकली द प्रोसेस ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर इन कूलिंग एंड डिफाइन क्वाय अब वो जो कॉयल है मैन्युफैक्चर ने बना के दे दिए कि जिसमें जनाब इतनी कूलिंग होगी इतना डिफिकेशन होगा उसको चेक करना उसको टेस्ट करना कि ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए सरफेस करते हैं कि हमारी जो मसलन आप स्विमिंग पूल का एयर कंडीशनिंग करना चाहते हैं इनडोर स्विमिंग पूल तो उसमें तो बहुत ज्यादा नमी होगी यानी आप हमाम का एयर कंडीशनिंग करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम मुसलसल गर्म सर्दियों में जनाब गर्म पानी इंडोर इंडोर स्विमिंग पूल क्यों होते हैं सर्दियों में बाहर माइनस टेम्परेचर होता है गर्मियों में आपको अंदर स्विमिंग करनी है और उसके लिए आपको गर्म पानी तो उसमें से स्टीम निकल रही होती है तो वो उसको उसको बंदों के लिए अच्छा नहीं है उनको तो हमाम है उनको फिर वो गर्मी लगती है तो इसलिए वो वहां से मॉइस्चर निकालनी पड़ती है और एयर कंडीशनर स्पेशली लगाया जाता है कि डी मोडिफाई करें सिर्फ डी मोडिफायर लगा दें तो वहां मसला हल हो जाए ना वी कैन शो कैलकुलेशन ग्राफिकली प्रोसेस ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर इन कूलिंग ह्यूमिफिकेशन कॉयल और चार्ट के ऊपर आप लाइन ड्रॉ करके जोमेट्रिकली आप कैलकुलेट करके बताते हैं कि प्रोसेस कैसे होगा ड्रॉ रूम लोड रेशो लाइन ये वो सेंसेबल हीट रेशो मैंने कहा था और दूसरा एक ट्रम है लेटेड हीट रेशो तो दो किस्म के हीट होती है एक होती है सेंसेबल हीट और एक होती है लेटेड हीट सेंसेबल हीट का टेम्परेचर कूल करने से उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है और मॉइस्चर हवा के अंदर जो नमी है उसको कंडेंस करने से टेम्परेचर डाउन नहीं होता क्योंकि कंडेंसेशन प्रोसेस कॉन्सेंट टेम्परेचर पे होता है लेकिन नमी ओए एक मिनट Now, sorry for disturbance. Now, calculate graphically. Ah, uh, ah. Uh, so, sensible heat ratio की बात हो रही थी. Latent heat ratio. Latent heat जो है ना condensation heat को कहते हैं. जब आप condense करते हैं किसी steam को हवा के अंदर से तो वो heat remove होती है उसमें से. उसको latent heat of uh, condensation कहते हैं. और इसी को latent load कहते हैं. तो इसमें temperature down नहीं होता. लेकिन cooling करनी पड़ती है. मशीन को एयर कंडीशन पूरी करनी पड़ती है इसलिए आपने देखा होगा कि सख्त गर्मी में जब खासकर बारिश के मौसम में जब गर्मी भी होती है और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है तो फिर वो एयर कंडीशनर आप कहते हैं कि यार एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहा मैकेनिक को बुलाते हैं वो कुछ नहीं कर सकता इसलिए कि एयर कंडीशनर डिजाइन हुआ है ड्राई एयर को कूल करने के लिए ज्यादातर नॉर्मल एयर को इतनी ज्यादा हफ्स वाली और ह्यूमिडिटी वाली एयर को कूल करने के लिए उसकी 
उसके भी पसीने छूट जाते हैं और वो आपको कूलिंग नहीं कर वो बेचारा अपना काम कर रहा है लेकिन वो जितना अमाउंट कंडेंस कर रहा है वो उसकी बोतल में पानी देखें कितना कंडेंस कर रहा है घटते में अगर पहले एक लीटर कर रहा था चार लीटर कर रहा है तो ये सारी सारी उसकी एनर्जी उधर जा रही है तो वो आपका टेम्परेचर डाउन किए बगैर अपना काम कर रहा है इसलिए वो आपको फील नहीं होता कि वो कूलिंग कर रहा है लेकिन ह्यूमिडिटी रिमूव करना भी आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है वरना ह्यूमिडिटी की सूरत में हफ्स की सूरत में आपको पसीना ज्यादा आता है Now calculate graphically on coil condition after mixing return air and fresh air. R A कहते हैं return air को, F A कहते हैं fresh air को. Fresh air की definition ठंडी air नहीं है, fresh air कहते हैं outdoor air. अगर सर्दियाँ हैं तो ठंडी होगी, गर्मियाँ तो गर्म होगी, लेकिन outdoor fresh air वही है जो बाहर से आए. क्यों क्यों? Fresh क्यों कहलाती है? इसलिए इसलिए उसमें oxygen full amount में होती है. कमरे के अंदर जो है उसमें polluted होती है, उसमें carbon dioxide और moisture वगैरह add हो चुकी होती है. Human body ki smell bhi air ho chukhi ho. Now, then we can do on this chart, calculate graphically on coil conditions. After uh, mixing of return air and outdoor. Now, return air and outdoor is a mix ho ki, so usko mix ho ne ke baad uh, air conditioner ke andar inter ho ki hai. So, uski condition malum karna dharuri ta ke pata chale ke coil ka load kit hai. Now, show and calculate graphically the process of heat and mass transfer. Also on this chart. Now show the calculate graph. Show and calculate graphically process of heat and mass transfer in evaporating cells. Perform enthalpy potential analysis of heat and mass transfer process of air passing over wet surface. Calculate properties of air in adiabatic saturation process. Calculate graphically the wet bulk temperature and calculate graphically enthalpy of moisture. So you can see this are a graph. वो वो सॉल्व करते हैं और अभी ये लिस्ट खत्म नहीं हुई है जारी है वी कैलकुलेट ग्राफिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ़ द वाटर वेपर पीएस और वी कैलकुलेट ग्राफिकली रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइव वी कैलकुलेट ह्यूमिडिटी रेशो डब्ल्यू कैलकुलेट ग्राफिकली सेचुरेशन प्रेशर ऑफ़ द स्टीम सो ये सारी चीजें हम इस एक सफ़े के ग्राफ पेपर से कर सकते हैं और इसको कैसे साइक्रोमीट्रिक चार्ज so important features ये हैं कि इसके coordinate आप देख रहे हैं कि dry bulk temperature है x axis पे और wet bulk temperature है slanted lines हैं ये हम आपको chart पे बताएंगे ना constant specific volume lines भी हैं उसमें इसके इसके formula भी हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं P V is equal to M R T से हम इसको derive करते हैं P V is equal to M R T M is equal to one kg P V is equal to R T B is equal to R T upon P. So, dry air ke liye ek bar B is equal to R T upon P laga de to aapko dry air ka specific volume a jayega. Specific volume ka reverse jo hota hai, woh density hota hai, reciprocal. So, usko hum density bhi calculate kar sakte hai. Ab steam ka, ab ke andar steam ka pressure hum malum karte hai, woh steam ka pressure aur atmospheric pressure. Atmospheric pressure to hume malum hota hai, pressure gauge se kya hai, ab ke ab hume moisture atmospheric pressure kya hai. Lekin, स्टीम का प्रेशर मालूम करने का कोई तरीका नहीं है उसमें सिर्फ फॉर्मूला है कि वो आइडियल गैस है इसलिए पीटी एंड टोटल प्रेशर इज इज दी सम ऑफ इज दी सम ऑफ वेपर स्टीम प्रेशर एंड ड्राई एयर प्रेशर सो ये भी इसको बेमार्टी का फॉर्मूला लगा के हम उसे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं इसमें इसमें और PT यानी total atmospheric pressure standard pressure लेते हैं 101.325 पास्कल 101.325 किलो पास्कल या एक लाख एक एक हजार तीन सौ पच्चीस पास्कल ये पास्कल लिखा है ये किलो पास्कल डॉट लगा दिया ना constant variable temperature की definition हम बताएंगे आपको straight line law Lewis तो वो वो क्या है अभी time खत्म होने वाला ये चीजें हम बाद में पढ़ेंगे स्टेट लाइन लॉ क्या होता है स्टैंडर्ड बेरोमीट्रिक प्रेशर हमने डिफाइन कर दिया है कि 101.325 किलो पास्कल होता है मुझे ज़बानी कभी याद नहीं रहता बस एप्रोक्सिमेटली इंजीनियर इसको 100 किलो पास्कल भी लेते हैं 101 किलो पास्कल भी कहते हैं और एक्जेक्टली जो ना हो तो 101.325 किलो पास्कल कहलाता है इंजीनियर इसको वन बार हंड्रेड किलो पास्कल के बराबर ले लेते कोई ज्यादा फर्क नहीं आता कैलकुलेशन इतनी सारी बारीक कैलकुलेशन करने का इंजीनियर को फायदा नहीं है और प्रॉब्लमेट कैलकुलेशन 100 किलो पास्कल से कर ले तो वो भी जवाब सही आता है। नाउ कौन से हम मुझे नेशनल डब्ल्यू का फॉर्मूला ये डब्ल्यू इज़ गोल्ड टू 0.602 पीएस डिवाइड बाय पीटी माइनस पीएस ये आपके बुक में डिफाइन किया हुआ है, डिराइव किया हुआ है, और ये बहुत आसान है पी इज़ गोल्ड 
और स्टीम टीम जो है वो अलग से लगाते हैं मुझे याद नहीं इस वक्त तो इस तरह आप इसको ये रेशो कैलकुलेट करके दिखाई गई कि ये पॉइंट सिक्स टू टू एक्चुअली ये एयर का स्पेसिफिक गैस कॉन्सेंट आर और उसका स्टीम का स्पेसिफिक गैस कॉन्सेंट आर उनका रेशो है पॉइंट सिक्स टू टू उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं पी एस अपार पी टी माइनस पी ए पी टी माइनस पी एस का मतलब यह है कि दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर इज मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट सिक्स टू टू ये आर आर एस एफ आर आर ए की रेशो है उसको आप आर रिमेंबर करने के बजाय पॉइंट सिक्स टू टू आप लगा दें तो ये कॉन्सेंट सेचुरेशन लाइन वो होती है जिसमें एयर की रिलेटिविटी 100 परसेंट होती है रिलेटिविटी क्या होती है ये आगे आएगा ये एक्चुअली रेशो है पार्शियल प्रेशर्स की तो टाइम इज ओवर नाउ यहाँ से यहाँ रोकते हैं तो कोई सवाल हो तो बात करें भाई जल्दी से क्योंकि जूम का टाइम खत्म हो गया स्टूडेंट प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन इन फ्यू सेकेंड लेट If you are interested. Yes, sir. वो स्लाइड नहीं अभी तक साइन किया आपने कहा था मैं मेल कर दूँ क्या नहीं हुआ सर आपने पिछले लेक्चर्स की आपने कहा था मैं वो मेल कर दूँगा प्रेजेंटेशन वो आपने साइन नहीं किया याद है मैं एक्चुअली बहुत से कामों में इस वक्त बिजी हूँ बिहाइंड द सीन एक तो पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूशन की एक्रेडिटेशन अच्छा अब वो चूंकि मैं घर में हूँ आप इसमें होता तो दूसरों को इन्वॉल्व कर लेते अब वहां को मैं उनको एक महीने से कह रहा हूँ फलाह पेपर भेजो और अभी तक कोई भेज रहा तो इसलिए मैं अकेले ही काम कर रहा हूँ और एक तो ये है रोजीना कुछ मदद कर देती है इधर उधर से मेरे ऑफिस में जाके चीजें ढूंढ कर निकाल लेती है तो इसमें बड़ा वक्त जाए होना है मेरा दूसरा की आज आज आपको पता है पाकिस्तान जी ने कौंसिल कैसी सिलसिले में हुआ था मीटिंग हुई थी यानी सेमिनार हुआ था दो घंटे की ट्रेनिंग मीटिंग हुई थी तो उन्होंने तमाम एच को बुलाया था कि सीख लो कि ये ऑनलाइन उन्होंने डिजिटाइज कर दिया इसको तो कहते हार्ड कॉपी भी भेजो और ऑनलाइन भी करो यानी डबल काम हमसे लेना है आगे से भी पीछे से भी ये काम भी करो वो भी करो तो अब जनाब वो हमने एस ए जो है ना हार्ड कॉपी भी भेजनी है प्रिंट करके और उसमें बेशुमार सैकड़ों चार पाँच और सफे के डॉक्यूमेंट भी लगाने हैं पुराना डेटा अपडेट भी करना है और उसके बाद उसको अपलोड भी करना है और डेटा को बताया कितना मुश्किल काम हो गया एक प्रोफेसर को इंजीनियर को तो और हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कलर बना दिया तो आप महीना भर और टाइम क्या दिया जनाब इकतीस अक्टूबर लास्ट डेट लोग शिकायतें कर रहे हैं भाई आपने इतना सारा काम दे दिया तो ये इकतीस अक्टूबर का हम लेक्चर ले या आपके ये कलर के कलर को वाला काम उन्होंने कहा जी फिलहाल ये देते हम गौर करेंगे गौर करेंगे जिस तरह वो बेरोक्रेट कहता है ना बड़ा ना बस किसी सीट पर बैठ जाए तो फिर हम बन जाते गौर करेंगे जी आपकी दरखास्त मंजूर हो गई तो हम उसको चेंज कर दें वरना इसी डेट को आपको जमा करना ठीक है जी तो उसके अलावा कुछ घरेलू काम थे ना कुछ जाति काम थे उसमें बहुत मसरूफ रहा और बहुत ही कई सालों के पड़े हुए इसी वजह से मैं बस तालीम में मसरूफ हूँ टीचिंग में मसरूफ हूँ मेरे जाति काम जिसमें लाखों रुपए कई नफा और नुकसान का मसला है वो करे हुए पड़े तो उसमें कुछ मसरूफ था तो बड़ी मेहरबानी आप भेंट कर ले मैं आपको भेजूँ वो सारा मटीरियल तैयार है अभी मैंने रिसेंटली तो पढ़ा है सेशन दो हजार सोलह को स्प्रिंग में पढ़ाया है उसके लेक्चर तैयार है वो शुक्र के तैयार है वरना वो तैयार करने पड़ते तो मेरे लिए लेक्चर लेना मुमकिन नहीं होता बहरा लिए मैं कर रहा हूँ ठीक है जी आपको बस अपलोड कर दूंगा ईमेल ठीक है जी ओके सर नो प्रॉब्लम थैंक यू सर सर आप एजी का कर लीजिएगा हां जी मैंने सर सुनो नहीं आप कॉल क्या कर लीजिएगा ठीक है सर अब सर आप मेल कर दीजिएगा हां ईमेल ठीक है 